Hallo, mein Name ist Sascha Keil. Ich spreche hier für die Berliner Unterwelten. Wir haben eine Dauerausstellung am Gesundbrunnen, Mythos Germania, Visionen und Verbrechen ist der Titel. Und diese Dauerausstellung ist leider derzeit geschlossen bei Corona, aber wir werden sie durch Video mal erlebbar machen. Wir stehen direkt am Eingangsbereich vor der sogenannten Generalplanung für die Umgestaltung Berlins, Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre im Stand. Diese Generalplanung ist entstanden unter der Ägide eines damals noch jungen Architekten, 31 Jahre alt, ist Altgold Speer, der spätere Generalbauinspektor und auch äh, Rüstungsminister. Ähm, als er den Auftrag erhält, Berlin, das historische Berlin, vollständig im äh, Bereich Stadtmitte umzugestalten. Dominant sind hier die roten Bereiche, hier kreisrund, ein gewaltiges Kuppelbauwerk, 320 Meter hoch sollte es werden, die Halle des Volkes, ein großer Ehrenhof mit palastartigen Gebäuden, äh, säumt den Platz, dann haben wir hier die Ost-West-Achse, wie bekannt mit dem Brandenburger Tor auf der Höhe etwa, oben sollte jeweils an den Achsenkreuzen, links und rechts ebenfalls ein Flughafen und ein gewaltiger Bahnhof entstehen. Hier sind wir im Bereich Nordbahnhof etwa, im Bereich des heutigen Bahnhofs Wedding. Im Süden sollte das Ganze abschließen auf der Höhe des Tempelhofer Flughafens mit dem Südbahnhof, geplant als größtes Bahnhofsbauwerk der Welt und umfangreiche Präsentationsgebäude entlang der Achse, vor allem hier in diesem mittleren Bereich, den wir in der Ausstellung auch als Modell, Modell zeigen. Es sollten außen noch Wohnbereiche entstehen, dazu eine Hochschulstadt im Bereich Teufelsberg, Grunewald, die Wehrtechnische Fakultät im Kern als Kaderschmiede und äh, Schule, Hochschule für den militärischen Nachwuchs. Hier hat äh, einer seiner Architekten, Hans Stefan, äh, das Zeichentalent, was die natürlich alle hatten, zu humoristischen Betrachtungen äh, dieses gewaltigen Bauprojekts benutzt und hat äh, im Rand der Spree einmal Speer eingefügt und gekrönt das Ganze von der Baustelle zur großen Halle. Ähm, solcher Humor konnte von innen auch mal geduldet werden, aber wenn er von außen kam, es gab also Kabaretttruppen, die sich auch lustig gemacht haben, ähm, wie die Hulans über die gewaltigen Baustellen in Berlin und dass das historische Berlin in seinem Anlass äh, komplett zerstört wird, ähm, die kamen nicht so gut davon. Da war oft äh, Berufsverbot oder Schlimmeres äh, zu erwarten. Das ist das Modell der Nord-Süd-Achse, was 2004 erstellt wurde für die Dreharbeiten vom Kinofilm Der Untergang und 2005 nochmal für einen Fernsehmehrteiler von Heinrich Belöhr, Speer und Er, verwendet wurde. Zwei Hitler-Darsteller, äh, Tobias Moretti 2005 und Bruno Ganz 2004 für den Untergang standen an diesem Modell. Die zentralen Gebäude wie die große Halle, die wir jetzt sehen, sind im Detail ausgestaltet. Alles andere ist vergröbert, soll also auch nur schemenhaft die Gesamtkulisse darstellen. Und diese gewaltige Nord-Süd-Achse sollte durch den Tiergarten, dann weiter Süden über Bahngelände und durch damals wie heute dicht bevölkerte Wohngebiete führen. Gekrönt jeweils an den Achsenenden durch den Triumphbogen, sollte viermal so groß werden wie der Pariser und durch den als größten Bahnhof der Welt geplanten Südbahnhof, etwa auf der Höhe Bahnhof Südkreuz heute, durch die Siegesallee mit den Beutegeschützen. Das Brandenburger Tor sehen wir hier, das ist damals wie heute am gleichen Platz. Dann den Tiergarten, wir kommen rüber zum Reichstag, der schon deutlich größer sich ausnimmt, aber immer noch Makulatur ist im Vergleich zu der dann dahinter geplanten großen Halle für 180.000 Sitzplätze, eine Art Reichsparteitagsgelände, Nürnberg also unter eine Kuppel hierher nach Berlin gesetzt, gekrönt dann von einem Reichsadler, erst mit Hakenkreuz, später dann mit der Weltkugel in seinen Fängen. 320 Meter hoch, nochmal 180.000 Plätze. Die große Halle 
Der gewaltige Innenhof von dem Reichstagsgebäude, umrahmt vom Führerpalast, auf dessen Balkon dann Hitler seine Reden gehalten hätte, das alles war für einen Bauplatz vorgesehen, der eigentlich das Bett der Spree bildete. Man hat vor dieses Bauvorhaben geplant und teilweise auch schon vorbereitet die Verlegung des Spreebogens und teilweise die Vertunnelung der Spree unter diesen Gebäudekomplexen. In Beige haben wir das Band des Bundes, das Kanzleramt, ähm, Paul Löwe, Jakob Kaiserhaus, den Reichstag, das sowjetische Ehrenmal, den Tiergarten. Unter Plexiglas angedeutet äh, die geplante große Halle. Da gab es nur erste Fundament und vorbereitende Arbeiten. Dahinter der heutige Hauptbahnhof, bis vor einigen Jahren der Lehrterbahnhof. Und jetzt als Hauptbahnhof dargestellt. Der Humboldthafen und dahinter entsteht immer noch ein ganz neues Wohnviertel. Das ist Bahngelände, was jetzt mit Wohngebäuden bebaut wird. Direkt an der Spitze vom Kanzleramt in unserer Blickrichtung ist ein kleines Gebäude, was förmlich an dem angedeuteten Modell der großen Halle klebt. Das ist die Schweizer Botschaft, auch heute noch, die ja auch eine Rolle, eine Besetzung durch die Rote Armee bei der Eroberung des Reichstagsgebäudes spielt, 1945. Eine Angriffsrichtung ist über die Moldgebrücke, die benachbarte, die teilweise gesprengt wurde noch bei den Absetzbewegungen in Richtung Reichstag, aber noch befahrbar war. Und äh, darüber kamen dann die Truppen über die Brücke zum, ähm, zur Schweizerischen Botschaft und dann in das Vorfeld des Reichstagsgebäudes. Der Autokonvoi mit Adolf Hitler zur Einweihung im April 1939 für die Ost-West-Achse. Wir sehen im Hintergrund die gerade umgesetzte oder ein paar Jahre vorher umgesetzte Siegessäule. Sie stand ursprünglich auf dem Königsplatz vor dem Reichstagsgebäude und wurde dann als äh, Fixpunkt auf die neue ost west achse umgesetzt, um eine Trommel erhöht. Wieder die Ost-West-Achse, heute 17. Juni, Militärparade zum 50. Geburtstag von Adolf Hitler. Die äh, Straße wurde wesentlich auch dafür konzipiert, große Militärparaden, nichts sollte den Blick und die Imposanz dieser Fahrzeuge und Marschkolonnen stören. Alles auf Repräsentation angelegt und das äh, spricht auch aus dem gesamten Bauvorhaben zur Umgestaltung der Mitte Berlins. Vor allem für die Nord-Süd-Achse durch den Tiergarten Richtung Süden hätte man also eine Schneise schlagen müssen, das Baufeld frei machen. Man hat zum großen Teil, soweit das ging, hat man Eisbahngelände stillgelegt und genutzt. Man wollte aber auch 80.000 Wohnungen abreißen. Der Abriss begann teilweise auch. Und als Ersatzwohnungen hat man oft die Wohnungen jüdischer Berlinerinnen und Berliner ja, requiriert und hat diese dann erstmal eingefärcht in irgendwelche Mehrfamilienhäuser und später in Lager verbracht. Und in diesem System war Speer ganz maßgeblich der Auftraggeber und Fordernde. Das ist später dann auch immer deutlicher geworden. In einer Mischung aus Zweckoptimismus und Zynismus, der dann auch zum Ausdruck kommt, hat man in der letzten Kriegsphase öfters zu lesen und zu hören bekommen, dass die Alliierten mit ihren Bomben nicht Berlin zerstörten, sondern zumindest in der Stadtmitte sogar die Arbeit und die Planung des Generalbauinspektors erleichtern würden. Mit der Neugestaltung Berlins zur Kapitale eines Weltreichs sollten auch andere Städte im Deutschen Reich umgestaltet werden. Einige davon haben wir hier gezeigt und Hitler war vielleicht auch deswegen so oft mit Speer zusammen, weil er in Speer ja, vielleicht ein Stück auch ein anderes Ich sah. Er hielt sich ja für einen verkappten Architekten und hat großen Einfluss genommen auf die Detailplanung. Er hat sich oft von der Reichskanzlei durch verschiedene Pforten, durch die gesicherten Ministergärten entlang der Wilhelmstraße zum Pariser Platz begeben. Und von hinten gab es einen Zugang in die Ateliers von Albert Speer und die Generalbauinspektion, die direkt am Pariser Platz war. Heute ist das das Gebäude mit der Glasfassade, neben dem Adlon, die Akademie der Künste. Unter welchen Bedingungen wäre diese Neugestaltung ausgeführt worden und wurde sie teilweise bereits ausgeführt? Welche Menschen, welche Schicksale standen dahinter? Und äh, das führt uns direkt über die Kuppel, nicht zu übersehen, auf die Wand. An dieser Wand sehen wir Steinbrüche, denn 
Diese Umbauplanung wäre natürlich nur möglich gewesen mit gewaltigen Materialressourcen und vor allem mit Menschen, die die Steine brechen, die Ziegelsteine zu Millionen herstellen. Dazu gab es Verträge zwischen dem Generalbauinspektor in Person dann Albert Speer mit seiner Verwaltung und dem Wirtschaftsamt der SS unter Heinrich Himmler als Gesamtverantwortlichen und äh, diese Lieferverträge sind zum Teil auch erhalten. Man kann sie einsehen, da ist ganz klar die Verantwortung auch von Albert Speer zu erkennen. Albert Speer sagte mal, äh, wenn Hitler einen Freund gehabt hätte, dann wäre ich das wohl gewesen. Dafür hat er dann aber seine Rolle zum Beispiel in den Nürnberger Prozessen gegen die Kriegsverbrecher, die Hauptkriegsverbrecher sehr äh, reduziert angelegt. Äh, ihm ist es als einzigen gelungen, mit einer Haftstrafe aus dieser Zeit und seinen Handlungen herauszukommen. Germania, die Erinnerungen äh, nennen es so, die Erinnerungen von Speer, diese Publikation wird hunderttausendfach in der Nachkriegszeit verkauft und dient nicht nur Albert Speer, sondern einer ganzen Kriegsgeneration in der Antwort auf Fragen der Kinder oder anderer eben als äh, Rechtfertigung und bietet, macht ein Angebot, Frieden zu machen mit seiner eigenen Rolle im Dritten Reich. 20 Jahre gibt es den Verein Berliner Unterwelten bereits. Als diese Tasse entwickelt wurde, inzwischen sind es 23 Jahre. Und wir hoffen, dass wir natürlich auch nach diesem schweren Jahr unsere Arbeit für die Berliner Stadtgeschichte fortsetzen können, für die 500 und mehr Vereinsmitglieder, für unsere zuletzt 360.000 Besucher und äh, diesen Standort auch halten können.